आज आरना जा रही है सरस्वती पूजा में तो आरना बताएगी हमें कि वो क्या क्या है वहाँ पे आम, वो वहाँ पे लंच होगा और पूजा होगी और स्पीच और परफॉर्मेंसेस होंगे शाम को आ, मैं अभी जा रही हूँ और तब वापस आएंगे मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ और तब मैं दोबारा मम्मी और मम्मी के दोस्तों के साथ जाऊंगी और आरना ने पहना है सूट आज लहंगा पहनने वाली थी लहंगा नहीं जो उसने शादी में पहना था मैंने बोला नहीं कंफर्टेबल रहेगा तो सूट पहन सी यू लेटर हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल मैं हूँ प्रीति और अभी आरना सरस्वती पूजा के लिए गई थी और वहाँ पे जाके पता चला मुझे कि वहाँ पे जो रिसेप्शन कवर कर रहा है वो मेरा फ्रेंड डायरेक्ट है आ, हम लोग साथ में काम करते थे तो उसका मुझे फ़ोन आया कि वो अभी कुछ देर में फिर घर जाए उसकी उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली है तो घर जा रहा है तो मुझे लगा मैं क्विकली पहले उससे मिलने मिल फिर घर वापस आऊँगी और फिर सरस्वती पूजा के लिए तैयार होके फिर जाऊँगी तो मैं आपको आपको भी मिलवाती हूँ डायरेक्ट से पहुंच गए यहाँ पे ये यह आर्ण अपनी फ्रेंड के साथ इस साइड को आ गई अभी मैंने यहाँ पे खाना खाया नो नो मैं बोल रही थी ना आपको डायरेक्ट सो दिस इज डायरेक्ट आई वेंट देयर टू सी हिम इट बीन अ लॉन्ग टाइम राइट या वी यूज टू वर्क टुगेदर ex colleagues ex colleagues yeah wonderful wonderful relationship yes yeah happy really happy memories time. yeah <laughs> and after that i retired during covid time <laughs> and he is still working <laughs> i was paid off funds and you have to go straight yeah we live there up, up yeah, yeah. for 3 months 3 4 months yeah i just like yeah, yeah. now <laughs> Now Derek is mm. leaving. I yeah. have to go now. It's been lovely to come here again. Well, yes. I, here for the first time actually in this house. Yes, yeah. Lovely cup of tea. Yes. Yeah. I must get the recipe for this because I'll eat it. Ginger tea. Yeah. It's been a long day, and I have to go home. Yes. So, Abhi, Abhi Derek चले गए और हम लोग साथ में काम करते थे. मैंने उसको पांच साल बाद देखा. तो अभी मतलब थोड़े बुढ़े बुढ़ा लग रहा है थोड़ा सा सो so, पर हम लोग बहुत अच्छी बहुत स्वीट मेमोरीज हम साथ में काम करते थे तो बहुत अच्छे इंसान है तो वो जहाँ पे अभी मैं सरस्वती पूजा के लिए जा रही हूँ तो वहाँ पे वो रिसेप्शन में रिसेप्शन कवर कर रहा था मैं भी पहले वहीं पे काम करती थी और अब मैं तैयार हो के सूट वूट पहन के अब मैं भी जाती हूँ सरस्वती पूजा में और फिर मैं आपको वहाँ पर दिखाती हूँ अभी मैं तैयार हो के अब जा रही हूँ हम जा रहे हैं ये मुझे ड्रॉप कर देंगे और आरना और उसकी फ्रेंड का वहाँ पे स्पीच है कंपटीशन है सेकेंडरी स्कूल वालों का कुछ स्पीच दे रहे हैं तो मुझे लगा कि मेरे से मिस ना हो जाए आरना का स्पीच अगर दे रही है तो <laughs> तो मैं क्विकली जा रही हूँ अभी मेरे बाकी फ्रेंड्स इस मेरे बाद आने वाले हैं हम लोग साथ में जाने वाले थे पर आरना के चक्कर में मैं ऐसे ही जा रही हूँ पहले तो वहाँ पर मिलती हूँ आपको Distraction. Spending too much time on social media can distract us from important things like schoolwork, hobbies, and spending time with loved ones. How many of you go on your phone just before sleeping? Well, social media. <laughs> how how we can prevent the effects of it? You can also set time limits, such as maybe one hour a day. You can also have social media free times. Good evening, everyone. How would you react if I told you the greatest innovation of the 21st century is right in your pockets? Alia, what are the things you're asking me? Okay, kids, uh, take the prize, take the blessings from our guru head today. Come on the stage. <laughs>
I think they have to be here before we sign this up. Chetan, Tan. अभी हम सरस्वती पूजा से प्रसाद ग्रहण करके घर वापस आ गए बहुत अमेजिंग था सब लोगों ने बहुत एफर्ट मारे हुए थे ऐसा लग रहा था कि वो लोग कल से वहाँ पे एफर्ट मार रहे खाना बना रहे लोगों को खिला रहे और इतना डेडिकेशन इतना अमेजिंग ऑर्गेनाइज करा हुआ था तो बहुत मजा आया आर्ना ने स्पीच दी वहाँ पे स्टेज में पर जब तक मैं पहुंची तब तक लेट हो चुका था तो आर्ना का स्पीच भी हो गया था और फिर ये नहीं आने वाले थे और फाइनली बाद में इनका फ्रेंड भी थे वहाँ पे तो उन्होंने मैसेज किया तब ये भी आ गए तो अभी सो बस खूब एंजॉय किया बहुत अच्छा डांस बहुत मस्त था बहुत एफर्ट वही हमें लग रहा था कि बच्चे बच्चे बूढ़े जवान जिन्होंने भी किया बहुत अमेजिंग किया बहुत मजा आया और बहुत एफर्ट दिख रहा था उसमें ऐसे नहीं था कि एम ही करा होगा तो बहुत ही अच्छा था कोविड से पहले होता था पर कोविड के ड्यूरिंग कोविड टाइम बंद हो गया था फिर लास्ट ईयर से उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया बट अभी बहुत अमेजिंग स्टार्ट हुआ है सो so, बस ये सरस्वती पूजा का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और सरस्वती माँ आप सब पर भी अपनी कृपा बरसाए सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वुड लाइक टू से समथिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यस थैंक यू लाइक मीन्स लाइक लाइक बटन जरूर दबा दिया So many things we pass on in this world and take for granted I and I want to bring it to light because it's truly important to know your values and beliefs. Being here today is both an honor and a luxury given to us by the people we love most. Our parents, our siblings, our friends, our partners and so many more people in this world. But most importantly, Swarthi. She guides us, gives us wisdom, some of us wealth. But most importantly, the ability to learn and gain knowledge that benefits both our lives and the people we spread it to. But also all the other Burundians. Hanumanji who gives us strength and courage. Prema who gives us the very earth we live on. Parvati who gives us nourishment, harmony, and love. The love we use to create this knowledge. The love we use to create the friendship that gives us happiness and therefore gives it, giving us courage. Courage to do things out of our comfort zone. Strength to fulfill our dreams, which in return makes us love each other even more. As you can see, this may all just be a circle of life, and the people who disrupt this connection is a reminder that they shouldn't be in your life. My mother always said, "Ki jar mein bhi lotus ki tarah khelo," which in English translates to "be the lotus in muddy water," and it's a perfect metaphor to, start, to describe to taste society. In a place full of negativity, you have to stretch your roots further in back into the water. And you have to be the bigger person to thrive in today's society. This brings us back to the fact we need certain things to survive. Whether it might might be food, everyone has someone they can't live without, without even knowing it. Now back to the actual question: three objects you would want to, with you if you were stranded on a remote island. This might be slightly controversial, as I'm referring to my parents as objects, but I'll allow it because they just mean that much to me. I honestly could not live without the, wi- the advice and wisdom both my parents pass on to me, and it has no bounds. It is truly the most valuable thing they could ever give me. They taught to taught me to fight, how to write, how to cook and clean. But most importantly, they taught me to be how to live, and that, in my opinion, is the most valuable thing I can never give up. My second item would probably be something smart, such as a knife. Due to the fact that it's a multi-use purpose, you can forage for food, start a fire, make a shelter, protect yourself, and even make crafts to help you survive. This simplifies that only a single tool can be of so many uses. We need, we only need one source that can bring us so much, but we have to respect how to respect it and use it correctly. With a knife, you should remember to sharpen it or, or to not leave it wet, so in, to ensure it doesn't rust. With a plant, you have to water it. And, Give it sufficient soil for the best results. This applies to everything in life. You have to nurture and care for yourself and your loved ones because that's how you're going to succeed in life and still have them by your side. My third item would be bedroom. This is because 